गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मनपाच्या चौदाव्या पुष्पोत्सवाचा समारोप रविवारी झाला या उत्सवाचा नाशिककरांनी मनमुरात आनंद लुटला अभिनेत्री प्रिया तुळजापूरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या पुष्पोत्सव सोहळ्याची सांगता करण्यात आली यावेळी नाशिककरांशी संवाद साधताना तुळजापूरकर यांनी वृक्ष संवर्धनाची चळवळ अधिकाधिक बळकट करायची असेल तर सार्वजनिक आणि कौटुंबिक कार्यक्रमातून देशी वृक्षांच्या रोपट्यांचं वाटप करण्याचं आवाहन केलं महापालिकेचं पुष्पोत्सव बेसिकली माझी स्वतःची खूप आवड असल्यामुळे मी निसर्गाच्याकडे माझा खूप जास्त कल असल्यामुळे 
मला माझ्यासाठी हे दरवर्षी खूप आव मी उत्सुकतेने वाट बघत असते आणि ह्यावर्षी मी नाशिक महानगरपालिकेची खरं तर खूप आभारी आहे की त्यांनी मला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं माझा हा अत्यंत आवडीचा विषय आहे आणि अत्यंत आवडता इव्हेंट होता की मी जो आत्तापर्यंत चुकवलाच नव्हता पण मध्यंतरी काही कारणाने तो बंद झाला होता तेव्हा मला अक्षर अक्षरशः करमतच नव्हतं म्हणजे पण यावर्षीपासून म्हणजे गेल्या वर्षीपासून परत सुरू झाला आहे हा इव्हेंट मला खूप छान वाटतं आहे आणि इथे इतके वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं आणि वेगवेगळ्या प्रकारची सगळे भाज्या किंवा जे काय महानगरपालिकेने सुंदररित्या मांडलेलं आहे मला खूप छान वाटतं आहे म्हणजे असं काय बोलू आता माझ्याकडे खरंच शब्द कमी पडतात म्हणजे मला जास्त नाही सांगता येणार त्याच्या मा मला वाटतं माझा चेहरा त्या फुलांमुळे फुलला आहे बघून बघून अनेक प्रकारची फुलं आहेत पण त्यातल्या त्यात आपल्याला कुठल्या प्रकारच्या मला त्यातल्या गुलाब सगळे सुंदर आहेत पण मला त्यातल्या त्यात काही शेडेड गुलाब लाईक पांढरा आणि एक हिरव्या कलरची शेडिंग होतं एक क्रीम कलर आणि बेबी पिंक कलरचं शेडिंग होतं ते काही गुलाब आणि प्लस जरबेराजमधले काही कलर्स किंवा भाज्या काही इथले बोन्सायज वेगळेवेगळे आंब्याचं आणि चिंचेचं झाड किंवा हे खूप छान म्हणजे खूप छानच प्रकारे त्यांनी त्याचं संवर्धन केलं आहे किंवा त्याची जपणूक केली मला खूप बरं वाटतं इकडे येऊन आज खरं तर अनेक महापालिका जरी आयोजन केलं असलं तरी अनेक ठिकाणी अजून एक वृक्ष लागवडी संदर्भात फारसं जनजागृती झालेली नाही आपण काय आवाहन करा मी आवाहन असंच करेन की आपण उन्हाळा आला की आपण बापरे किती ऊन आहे बापरे किती ऊन आहे हे फक्त आपण म्हणत बसतो पण मला असं वाटतं की आपल्या स्वतःकडून आपण निसर्ग संवर्धनासाठी नक्कीच रोपं विकत आणली पाहिजेत त्यांची लागवड केली पाहिजे त्यांची जोपासना केली पाहिजे आणि आपल्याकडून आपण तो सहभाग आपला नक्कीच नोंदवला पाहिजे कारण मी माझ्या बाबतीत बोलायचं झालं तर गेली दहा ते बारा वर्ष झाले कोणालाही काहीही कुठलाही समारंभ असला तरी मी रोपं गिफ्ट देते भले तिथे लग्न असू देत किंवा मुंजी असू देत किंवा का कुठलंही कार्य असू देत वाढदिवस असू देत मी लोकांना रोपं भेट दिलेली आहेत आणि जेव्हा त्यांचे मला फोन येतात किंवा त्यांच्याकडनं मला फोटो येतात की बघ तू दिलेल्या झाडाची रो फुलं बघ किंवा त्या आंब्यांना फळं आलेली असतात किंवा असं तेव्हा खूप छान वाटतं की चला आपली अशी का होईना कोणाला आठवण राहील आणि जेव्हा मी प्रवास करते तेव्हा बऱ्याचदा मी बिया गोळा करून देतो मी बिया फेकून देते पाऊस जेव्हा यायच्या आधी जर माझा कुठे प्रवास असेल मोकळ्या जागेवरती बिया टाकत असते मी की जा जाता जाता म्हणजे तिथे काही मी अगदी जाऊन तिथे लावणार नाही पण मी तेवढं करतेच म्हणजे निसर्ग संवर्धनासाठी आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट प्लास्टिक बंद तसंच मनपा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी झाडांची लागवड होणे आवश्यक असल्याचं सांगितलं आणि त्यामध्ये नागरिकांचा प्रतिसाद पाहिल्यानंतर अशा प्रकारचे कार्यक्रम करणं किती आवश्यक आहे त्याची आपल्याला जाणीव होते आहे मागच्या वर्षी आपण हा बंद पडलेला उपक्रम सुरू केला मागच्या वर्षी आपण तीन दिवसासाठी हा कार्यक्रम घेतला यावर्षी मागचा अनुभव लक्षात घेऊन आपण चार दिवसासाठी केला आहे आज चौथा दिवस असून आपण बघतो की बाहेर मोठी रांग लागलेली आहे पाहण्यासाठी आणि अजूनही लोकांची पाहण्याची इच्छा आहे आणि या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की आता ही जागा आपल्याला अपुरी पडती आहे पुढच्या वर्षासाठी आपल्याला काही वेगळा विचार करावा लागेल आणि त्या दृष्टीने उपायुक्त श्री आमले यांना मी आजच सांगून ठेवतो की व्यवस्थित आणखी त्याच्यापेक्षा भव्य कसं आपल्याला नियोजन करता येईल त्याचा आपण आत्तापासून जर विचार केला तर मला असं वाटतं की याला आणखीन आपल्याला पुढे नेता येईल कारण नाशिकरांचा उदंड प्रतिसाद जो पाहतो आहे आपण जवळपास एक लाखापर्यंत लोक येऊन गेले आणि वीस लाख लोकसंख्येपैकी एक लाख लोकसंख्येने प्रदर्शन बघावं हे अतिशय चांगली बाब आहे भुसावर्धक आहे या महापालिकेसंदर्भात बऱ्याच वेळा इतर कारणाने चर्चा होते दररोज वर्तमानपत्रामध्ये आणि इतर माध्यमामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आपण ऐकतो वाचतो त्यातल्या काही योग्य असतात काही अयोग्य असतात सर्वच गोष्टी आपण म्हणू की योग्य असतात असं नाही परंतु हा पुस्तक महोत्सव गेले तीन दिवस चार दिवस मी बघतो आहे की याच्यामध्ये कुठली त्रुटी राहिली असं म्हणता येणार नाही किंवा कुणालाही त्याच्यामध्ये बोट दाखवता येईल अशी जागा राहिली नाही आणि त्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला त्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो नाशिकचं खरं नाव जर किंवा ओळख जर आपण म्हटली तर गुलशनाबाद आपलं पूर्वीचं नाव होतं आणि ते आपल्या ह्या प्रदर्शनामधनं आपण इथे सार्थ केलेलं आहे आणि म्हणून नाशिकची जी पूर्वीची ओळख आहे ती आपल्याला टिकवणं आवश्यक आहे कारण त्या ओघामध्ये नाशिकचं यांत्रिकीकरण झालं मोठमोठे उद्योगधंदे आले त्यातून बदल झाले आणि जे पूर्वीचं तीर्थक्षेत्र म्हणून जे आपलं नाव लौकिक होतं त्याच्यावर उद्योगधंद्यांची आपल्याकडे वाढ झाली आणि आपण उद्योग नगरीकडे वाढता आणि हे उद्योग नगरीकडची वाटचाल पुढे आपण आता वाईन कॅपिटल म्हणून आहे केली आहे म्हणजे देशामधलं ऐंशी टक्के वाईनचं उत्पादन हे नाशिकमध्ये होतं आणि म्हणून नाशिकची आता 
अपन ओख कई ठिकाणी अस कर कि डिवाइन आ वाइन चाट देता तसच पुष्पोत्सव नगरिकांडता प्रतिसद पहता पुढ़ वर्षी सहा दिवस महोत्सव आयोजन करेल अशा प्रतिक्रिया या उद्यान विभाग उपायुक्त शिवाजी आमले व्यक्त किया नागरिक इत जी ये न बगता अस अजुन पहाने की खूब इच्छा है तो जो अपना नाइलाज है आज आप समाजोक करीत आहोत साधारण आतापर्यत ऐसी नव्वद हजार नागरिक हा भेट दिल्ली है आणि जे आपले स्टॉल आहेत जे आपण अडतीस ते चाळीस स्टॉल लावलेले आहेत ना सरजी तिथं साधारण तीस ते पस्तीस लाखाची उलाढाल झालेली आहेत नागरिकी ह्या निमित्तानं महापालिकेत आलेले आहेत आणि त्यांना महापालिकेबद्दल त्या आपुलकी वाटायला लागलेली आहेत हे नागरिकांचं एवढं वाढतं प्रतिसाद बघता पुढच्या वर्षी आम्ही याच्यापेक्षाही चांगल्या प्रतीचा पुष्प महोत्सव करू आणि चार दिवस आयोजित आपण सलग सप्ताहामध्ये वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज लावू असं आम्ही आता या निमित्तानं ठरवत आहोत नागरिकांचे मी खूप आवाज आहे का त्यांनी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि मीडियाचा विशेष आवाज आहे का त्यांनी या कार्यक्रमात इतकी प्रसिद्धी दिली का त्याच्यामुळे नागरिकांना इथं येणं सुलभ झालं या उत्सवात सहभागी साठहून अधिक स्पर्धकांना बक्षिसं देण्यात आली या प्रसंगी महापौर सतीश कुलकर्णी आयुक्त राधाकृष्ण गमे गटनेते जगदीश पाटील सतीश सोनवणे मिळकत व्यवस्थापक महेश तिवारी उद्यान विभाग उपायुक्त शिवाजी आमले वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य चंद्रकांत खाडे नगरसेवक चंद्रकांत खोडे निलेश ठाकरे पुंडली गीते पुंडली खोडे महिला बालकल्याण समितीच्या हेमलता कांडेकर गटनेत्या नंदिनी बोडके यांसह मान्यवर उपस्थित होते वेदन्यूजसाठी सिनियर करस्पॉन्डंट कमलाकर तिवडे मनपा